ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ബ്രാഞ്ച് അക്കൌണ്ട്സിന്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് കൂടി സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇൻവോയിസ് പ്രൈസ് മെതേഡ് ആയിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്താണ് ലോഡിംഗ് എന്നും എന്താണ് ഇൻവോയിസ് പ്രൈസ് മെതേഡ് എന്നും എല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ക്ലാസ് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ ഒരു ക്ലാസ് കാണുക അതിന്റെ തുടർച്ചയാണ് ഈ ക്ലാസ് പിന്നെ നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ലോഡിങ് അപ്പൊ ലോഡിങ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ആ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കേസാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇൻവോയിസ് പ്രൈസ് മെതേഡ് പ്രകാരം നമുക്ക് ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടുകൾ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ധാരാളം എക്സാമ്പിളൊക്കെ ഇതിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ട്രിക്ക് ഒക്കെ ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഒന്ന് കമന്റ് ബോക്സിൽ കുറിക്കുക ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ലോഡിങ്ങിന്റെ കാൽക്കുലേഷനിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് നോക്കാം നമുക്ക് ഒരു പേനയുടെ വില അതിന്റെ സെയിൽസ് പ്രൈസ് അഥവാ ഇൻവോയിസ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് രൂപയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക സെയിൽസ് പ്രൈസും ഇൻവോയിസ് പ്രൈസും ഒന്ന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കുക നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഇൻവോയിസ് പ്രൈസ് എന്നായിരിക്കും പറയുക അപ്പൊ അത് സെയിൽസ് പ്രൈസ് തന്നെയാണ് വിൽപ്പന വില തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഒരു പേനയുടെ വില അഞ്ച് രൂപയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് രൂപയായിരുന്നു അതിന്റെ കൂടെ പ്രോഫിറ്റ് ഒരു രൂപയുടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ അഞ്ച് രൂപയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് നാല് രൂപ വിലയുള്ള നാല് രൂപ കോസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു പേന ഒരു രൂപ ലാഭത്തെ ഇട്ട് നമ്മൾ അഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ കോസ്റ്റ് നാല് രൂപ പ്രോഫിറ്റ് ഒരു രൂപ സെയിൽസ് പ്രൈസ് അഞ്ച് രൂപ ഇനി പ്രോഫിറ്റിന്റെ പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കോസ്റ്റിന്റെ എത്ര ശതമാനമായിരിക്കും ഒപ്പം തന്നെ അത് സെയിൽസ് പ്രൈസ് അഥവാ ഇൻവോയിസ് പ്രൈസിന്റെ എത്ര ശതമാനമായിരിക്കും ഇത് തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം പ്രോഫിറ്റ് ഒരു രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നാലിന്റെ നാല് രൂപയുടെ എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണ് ഒന്ന് ബൈ നാല് നാലിൽ ഒന്നാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഒന്ന് ബൈ നാല് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജിന് നമുക്ക് വൺ ബൈ ഫോർ എന്നും പറയാം അല്ലെ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് വെച്ചാൽ അത് വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് നൂറിനെ നമ്മൾ നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണ് അല്ലെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് കോസ്റ്റിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം അഥവാ നാലിൽ ഒന്നാണ് ഈ ഒരു രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ഈ പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ ലോഡിങ് എന്നാണ് നമ്മൾ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട്സിൽ ഈ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുക ലോഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ലോഡ് ഇനി ഇതേ പ്രോഫിറ്റ് തന്നെ ഈ ഒരു രൂപ പ്രോഫിറ്റ് നമ്മളത് ഇൻവോയിസ് പ്രൈസിന്റെ സെയിൽസ് പ്രൈസിന്റെ എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണ് അതായത് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് അല്ലെ അഞ്ചിൽ ഒന്ന് അഥവാ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രോഫിറ്റിന്റെ പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കോസ്റ്റിന്റെ ഒരു ശതമാനമാണെങ്കിൽ അതായത് ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനമാണെങ്കിൽ അത് ഇൻവോയിസ് പ്രൈസിന്റെ അഥവാ സെയിൽസ് പ്രൈസിന്റെ മറ്റൊരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ അത് തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും ആ കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നോക്കുക വെൻ ദ ഗുഡ്സ് ആർ സെൻഡ് അറ്റ് ഇൻവോയിസ് പ്രൈസ് ഒരു ഹെഡ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് ഗുഡ്സ് ഇൻവോയിസ് പ്രൈസിൽ അയക്കുമ്പോൾ ഇൻവോയിസ് പ്രൈസിൽ അയക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് ഗുഡ്സ് കിട്ടുന്നത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് പ്ലസ് സെർട്ടൺ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആയിരിക്കും അല്ലെ അതായത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസിന്റെ കൂടെ ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം ലാഭം കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ആ ഒരു ഗുഡ്സ് ലഭിക്കുക
ആ കോസ്റ്റിനെ തന്നെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണെങ്കിൽ ദർ ഇസ് നോ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ ഫൈൻഡിംഗ് ഔട്ട് ദ ലോഡിങ് നമുക്ക് ലോഡിങ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അതായത് പ്രോഫിറ്റിന്റെ പെർസെൻറ്റേജ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം പക്ഷേ ഇൻ സം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻവോയിസ് പ്രൈസ് ആൻഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ കോസ്റ്റ് വിൽ ബി ഗിവൺ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇൻവോയിസ് പ്രൈസ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചില ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇൻവോയിസ് പ്രൈസ് നമ്മൾ തൊട്ടുമ്പത്തെ കേസിൽ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ ഇൻവോയിസ് പ്രൈസും പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ കോസ്റ്റ് വിൽ ബി ഗിവൺ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കോസ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തതായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന സാഹചര്യം മൂന്നാമത് മറ്റൊരു സാഹചര്യം കൂടി ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം നോക്കാ ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഫിറ്റിന്റെ പെർസെന്റേജും മറ്റും തരാം നോക്ക ഒന്നാമത്തെ സാഹചര്യം ഇഫ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആൻഡ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ കോസ്റ്റ് ആർ ഗിവൺ അതായത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ കേസ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഗുഡ്സിന്റെ കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക ഒപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റിന്മേലുള്ള പെർസെന്റേജ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഈ രണ്ടും ആയിരിക്കും തന്നിരിക്കുക രണ്ടും കോസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം അതെങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറയാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസ് ഈ ഇൻവോയിസ് പ്രൈസ് ആൻഡ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ കോസ്റ്റ് ആർ ഗിവൺ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസിന് പകരം ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇൻവോയിസ് പ്രൈസ് ആകാം അതിനുശേഷം പെർസെന്റേജ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ കോസ്റ്റ് ആർ ഗിവൺ കോസ്റ്റിന് മേലുള്ള നിശ്ചിത പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കും പറഞ്ഞിരിക്കുക ഇനി മൂന്നാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ നോക്കുക കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നൽകി തന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇൻവോയിസ് പ്രൈസിലായിരിക്കും പറഞ്ഞിരിക്കുക അങ്ങനെ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കണം അപ്പൊ ഈ മൂന്നിലും നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് പിന്നെ പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അപ്പൊ നമുക്കിനി ഓരോ വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കി പോകാം നോക്കുക ഒന്നാമത്തെ കേസ് ഇഫ് ദ ലോഡിങ് ഈസ് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഈസ് ഗിവൺ നമുക്കിവിടെ ലോഡിങ് പ്രോഫിറ്റിന്റെ പെർസെന്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ കോസ്റ്റിന്റെ നിശ്ചിത ശതമാനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസുമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ലോഡിങ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നിരിക്കുന്ന കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഇൻറ്റു എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ട്വന്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ ട്വന്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെ നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ സിറ്റുവേഷനാണ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് തന്നിട്ടുണ്ട് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ കോസ്റ്റ് ആർ ഗിവൺ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റിന്റെ പെർസെന്റേജും കോസ്റ്റിൽ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോഡിങ് ഓൺ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അതിന്മേൽ എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണ് എന്നുള്ളത് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോഫിറ്റിന്റെ എമൗണ്ട് നമുക്ക് നേരിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് അതായത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് തന്നിരിക്കുന്ന കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഇൻറ്റു പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ലോഡിങ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ലോഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ലോഡിങ് ലോഡിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റ് തന്നെയാണ് സെയിം ആണ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ലോഡിങ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഇൻറ്റു നിശ്ചിത പെർസെന്റേജ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഉദാഹരണത്തിന് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഇവിടെ ടു ടു തൗസൻഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക പെർസെന്റേജ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ കോസ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് അപ്പൊ നമുക്ക് ടു തൗസൻഡിന്റെ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് നേരിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇക്വേഷൻ ഒന്നും കൂടുതൽ ആലോചിച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ആകേണ്ട ടു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ടു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ലോഡിങ് അതായത് ട്വന്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെ ഹൺഡ്രഡ്
തന്നിരിക്കുന്നത് ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസ് ആണ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓൺ കോസ്റ്റിലാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ദൻ ദ റേറ്റ് മസ്റ്റ് ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ ഇൻവോയ്സ് നമുക്ക് ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസിന്റെ അല്ലേ നിശ്ചിത പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു റേറ്റ് ഓഫ് പെർസെൻറ്റേജിനെ നമുക്ക് ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസിന്റെ അതായത് സെയിൽസ് പ്രൈസിന്റെ പെർസെൻറ്റേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ അങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഫോർമുലയാണ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ലോഡിങ് ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് നമുക്ക് ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസും തന്നിരിക്കുന്നു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് കോസ്റ്റുമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അപ്പൊ കോസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസിലേക്ക് മാറ്റണം അല്ലേ കോസ്റ്റ് അല്ലേ ചെറിയ തുക കോസ്റ്റ് എപ്പോഴും ചെറുതായിരിക്കും അല്ലേ സെയിൽസ് പ്രൈസ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ കോസ്റ്റിൽ നിന്ന് സെയിൽസ് പ്രൈസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ലോഡിങ് നേരെ തിരിച്ചാവുമ്പോൾ അത് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ലോഡിങ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കോസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ലോഡിങ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസ് അല്ലെ ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസ് വന്നിരിക്കുന്നത് സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ട്വന്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ അറിയാം എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇരുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറ് പ്ലസ് ഇരുപത് അല്ലെ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ലോഡിങ് ആണ് അപ്പൊ ഇരുപത് ബൈ നൂറ്റി ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടും അല്ലെ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആറിലൊന്ന് തന്നെയാണ് ഒന്ന് ബൈ ആറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ രണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അഞ്ചിലൊന്ന് ആറിലൊന്ന് നാലിലൊന്ന് ആ രീതിയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും പറഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിൽ ആറായിരം ആണ് ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസ് ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസിന്റെ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ട്വന്റി പെർസെൻറ്റേജ് അത് കോസ്റ്റിൽ മേൽ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ഇൻവോയ്സിലെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ് ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസിലെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടും ആറായിരം ഇൻറ്റു പതിനാറ് പോയിന്റ് ആറ് ആറ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രിപ്പിൾ നയൻ പോയിന്റ് സിക്സ് അല്ലേ അപ്പൊ അതായത് തൗസൻഡ് കിട്ടും നമുക്ക് ആറായിരത്തിന്റെ ആറിലൊന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തൗസൻഡ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ നിങ്ങളുടെ പോയിന്റ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ റൗണ്ട് അപ്പ് ചെയ്യുക ഇതാണ് സിറ്റുവേഷൻ ടു നമുക്ക് ഇനി ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഐറ്റംസ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വരാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളത് ഈ സിറ്റുവേഷൻ ടു തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ട്വന്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ പെർസെൻറ്റേജിൽ മാറ്റം വരാം അങ്ങനെ മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് നോക്കി രണ്ടാമത്തെ കേസ് ഈ ലോഡിങ് ഈസ് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ബട്ട് ഓൺലി ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസ് ഈസ് ഗിവൺ നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് കണ്ടത് ട്വന്റി പെർസെൻറ്റേജ് കേസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ അത് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ ഈ രണ്ടാമത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ തന്നെ എക്സാമ്പിൾ ടു ആണ് നമ്മൾ നോക്കുക ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എന്ന് വിചാരിക്കുക പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ കോസ്റ്റ് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലേ കഴിഞ്ഞ കേസിൽ അത് ട്വന്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വൺ ഇല്ല അല്ലേ ഇപ്പൊ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറ
പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് തേർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ലോഡിങ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ലോഡിങ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണല്ലേ അങ്ങനെ നമ്മൾ തേർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് തേർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് തേർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വരും അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് വെച്ചാൽ അതിന് വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെ വൺ ബൈ ത്രീ ആണെങ്കിൽ നമ്മളത് ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസിന്റെ വൺ പോയി ഫോർ ആയിരിക്കും അല്ലേ തേർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ അത് ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസിന്റെ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ടെൻ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് ഇനി കണ്ടുപിടിക്കാം ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇതേ സിറ്റുവേഷൻ തന്നെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജിന്റെ കേസ് നോക്കാം ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ബട്ട് ഓൺലി ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസ് ഇസ് ഗിവൺ അല്ലേ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ തന്നെ നാലാമത്തെ കേസ് ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസ് നമുക്കൊരു ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നടക്കാം പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ കോസ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് വൺ ബൈ ടു എന്നും പറയാം അല്ലേ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അതായത് വൺ ബൈ ടു ആണ് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ലോഡിങ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ലോഡിങ് അല്ലേ അമ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറ്റി അൻപത് എന്ന് വരും അമ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറ്റി അമ്പത് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് തേർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്ന് വരിക അതായത് വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് വരിക അല്ലേ അപ്പൊ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറിന്റെ വൺ ബൈ ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ മാത്രം പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി അല്ലേ എപ്പോഴാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഓർത്തിരുന്നോണം പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ കോസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസ് ആണ് ഗുഡ്സിന്റെ വില പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസിലുമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസിലേക്ക് ഈ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കോസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് പെർസെൻറ്റേജ് അങ്ങനെ എടുക്കുക അത് ഓർത്താൽ മതി അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് ഇഫ് ദി ലോഡിങ് ഈസ് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഈസ് ഗിവൺ നമുക്കിവിടെ ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസിന്റെ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി മുമ്പുള്ള കേസുകളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടത് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓൺ കോസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലേ കോസ്റ്റ് പ്രൈസിന്റെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസിന്റെ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് കോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസുമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻവോയ്സിനെ ഇൻവോയ്സിന്റെ പെർസെന്റേജിനെ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് പ്രൈസിന്റെ പെർസെന്റേജിലേക്ക് മാറണം അല്ലേ അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷനിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്തിയാൽ മതി ഡിനോമിനേറ്റർ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് പെർസെന്റേജ് അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതി അങ്ങനെ ആക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഉത്തരം കിട്ടും നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ഇതായിരുന്നു ഇഫ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആൻഡ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസ് ആർ ഗിവൺ അല്ലേ നമുക്ക് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസ് വന്നിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ ഗുഡ്സ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസിലുമാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ലോഡിങ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ലോഡിങ് അല്ലേ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് നോർത്തിരുന്നോണം അപ്പൊ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് വിചാരിക്കുക പെർസെന്റേജ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ ഇൻവോയ്സ് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസിൽ നിന്ന് ഈ പെർസെന്റേജ് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് പ്രൈസിന്റെ പെർസെന്റേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇരുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറ് മൈനസ് ഇരുപത് എന്ന് വരും അല്ലേ നൂറ് മൈനസ് ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ ഇരുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ എൺപത് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പോ